കോടതി സ്കൂളുകളിൽ സമരം ചെയ്യുന്നത് നിരോധിച്ചു അവളെ കണ്ടു പഠിക്കടാ അവളെ പഠിക്കാനുണ്ടായ കൊച്ച ആട്ടേ മോളിയെ നിന്റെ ടീച്ചർമാര് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുവോ ആശാനെ അവൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ടീച്ചർമാര് സമരം ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകാലോടി എന്താണ് ഇത്ര സന്തോഷം സ്കൂളിൽ സമരം നിരോധിച്ചതിനെതിരെ ഇന്ന് സമരമാ എന്നാൽ ഇന്ന് ചീട്ട് കളിക്കാം പാതിരാത്രിക്ക് വല്ല വീട്ടിലും വെച്ച് പിടികൂടിയ കോളേജ് ഇലക്ഷന് വോട്ട് പിടിക്കാൻ കയറിയതാണെന്ന് പറയായിരുന്നു അതും തീർന്നു എന്റെ അങ്ങനെ ഞാനുണ്ടായത് ഞാൻ ചീട്ട് കളിച്ചില്ല സാറേ ചീട്ട് കളിച്ചില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാടി ഓടിയത് അത് എന്നെ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഓടണമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാ സാറേ ശരി ശരി നീ പോ നീ ഇടോടാ ചീട്ട് കളിച്ചോടാ ഇല്ല സാറേ ഇല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാടാ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ പതുങ്ങിയിരുന്നത് അത് സാറേ വീട്ടിൽ കക്കൂസ് ഇല്ല അയ്യേ ഓടറാ നീ ഓടാ ഞാൻ പച്ചില പെട്രോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അതിന്റെ ഇല തപ്പി ഇറങ്ങിയതാ സാറേ വേഗം സ്ഥലം വിട നീ ഇടോടാ നിന്റെ കയ്യിൽ എന്തോ നടാ അതൊരു തുമ്പിയാ സാറേ കാണത്തെ കൈ നീട്ടടാ ഇത് ചീട്ടാണല്ലോടാ അപ്പൊ നീ ആണല്ലേ പണം വെച്ച് ചീട്ട് കളിച്ചത് എങ്കിലതൊരു ലോക റെക്കോർഡാ മറ്റു മൂന്ന് പേരും കളിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നിലയ്ക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെയാ സാറേ ഒറ്റയ്ക്ക് പണം വെച്ച് ചീട്ട് കളിക്കുന്നേ ബോബ നീ കണക്കിൽ വളരെ മോശമാണല്ലോടാ കണക്ക് പഠിക്കാൻ ലളിതമായ ഒരു വഴിയുണ്ട് ഞാൻ അതൊരു കഥയായി പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയണം ഒരിടത്തൊരു വൃദ്ധനായ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അയാൾക്ക് നാല് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം വൃദ്ധൻ തന്റെ കയ്യിലിരുന്ന പത്ത് മാങ്ങ മക്കൾക്ക് നൽകി മൂത്തവൻ അഞ്ചു മാങ്ങയും രണ്ടാമത്തവന് മൂന്ന് മാങ്ങയും മൂന്നാമത്തവന് രണ്ട് മാങ്ങയും നൽകി എങ്കിൽ നാലാമത്തവന് എത്ര മാങ്ങ കിട്ടും ബോബം പറയൂ സാറേ അത് പച്ച വാങ്ങിയോ പഴുത്ത വാങ്ങിയോ അത് അത് പഴുത്ത മാങ്ങ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാ പിന്നെ നാലാമത്തവന് പത്ത് മാങ്ങ വേണ്ടി കിട്ടും ഒന്നും പഠിക്കാതെ വന്നിരിക്കുന്നല്ലേ നീ പഠിക്കൊന്ന് ഞാനും നോക്കട്ടെ കൈ നീട്ട ഞാൻ കൈ നീട്ടൂല അതെന്താ കൈ നീട്ടാത്ത ഞാൻ കൈ നീട്ടൂല എന്റെ പപ്പ എന്നോട് എപ്പോഴും പറയും മോനെ എത്ര ഗതി കേട്ടാലും ഒരു തെണ്ടിയുടെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടരുതെന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ മലയാളം ഗ്രാമറാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി മോളിയോട് തന്നെ ചോദിക്കാം ഒന്നിനോടൊന്ന് സാദൃശ്യം ചൊന്നാൽ അതിനെന്ത് പറയും മോളി പറയൂ അത് ടീച്ചറേ ഒന്നിനോടൊന്ന് സാദൃശ്യം ചൊന്നാൽ അതിരേ ഇരുട്ടകളെന്ന് പറയും നിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല ഇനി ബോബൻ പറയൂ അപ്പൻ തമ്പുരാൻ ആരായിരുന്നു അപ്പൻ തമ്പുരാൻ ആ അപ്പൻ തമ്പുരാൻ അമ്മ തമ്പുരാട്ടിയുടെ ഭർത്താവായിരുന്നു ദൈവനാമങ്ങൾ പലതരത്തിലുണ്ട് ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ തരത്തിൽ അവ പറയപ്പെടുന്നു ഉദാഹരണമായി കാളിയെ മഹാകാളി രുദ്രകാളി ഭദ്രകാളി എന്നിങ്ങനെ പല രൂപത്തിൽ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മോളി പറയൂ 
ഓ ടീച്ചർ തക്കാളി അമ്പും വില്ലുമായി രാജാവ് യുദ്ധം ചെയ്തു ഇത് ഏത് കാലം ബോബൻ പറയൂ അത് നോക്കില്ല കാലം ആരാ അവിടെ അടുക്കളേ കയറിയത് അമ്മ പുറത്തു പോയ തക്കത്തിന്റെ രണ്ടാളും കൂടി അവിടെ എന്നാ കാട്ടിക്കൂട്ടുവാ പപ്പ് വെറുതെ ഞങ്ങളെ സംശയിക്കുക ഞങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ ശബ്ദം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ലല്ലോ അത് തന്നെ ആടി കാര്യം നിന്റെ ഒന്നും ശബ്ദം കേൾക്കാനില്ല അതുകൊണ്ടാ എനിക്ക് സംശയം തോന്നിയേ വേഗം മക്കൾ അടുക്കളയിൽ നിറങ്ങിയേ പപ്പയെ കൊണ്ട് തോറ്റു എന്താ രാവിലെ രണ്ടുപേരും വലിയ സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ പപ്പ ഞങ്ങളുടെ പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് അറിഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാറ്റിനും എ പ്ലസ് കിട്ടി നിങ്ങക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടിയോ വലിയ അതിശുവാണല്ലോടാ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ സംഭവാ ദേ ഇന്നാ പിടിച്ചോ നൂറ് രൂപ കൊണ്ടുപോയി എന്താന്ന് വെച്ചാ വാങ്ങിച്ചു കഴിച്ചോ ഇനി വേണം കോടതി പോകുമ്പോ വക്കീലന്മാരുടെ മുന്നേ ഒന്ന് ഞെളിഞ്ഞ് നീക്കാൻ എന്നതാ രണ്ടും കൂടി എന്നതാ ഇത്ര വലിയ സന്തോഷം അതെ അമ്മച്ചി ഞങ്ങളൊന്ന് പപ്പയെ ഏപ്രിൽ ഫുൾ ആക്കി ബോബാ മോളി എന്റെ പോക്കറ്റിൽ കിടന്ന് അൻപത് രൂപ എടുത്തായിരുന്നോടാ വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല എന്ത് അൻപത് രൂപ തികച്ച് നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് രൂപ എടുത്തത് ഞാൻ ആയിക്കൊടുന്നുണ്ടോ നീയല്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ചില്ലറ പൈസ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു നീയല്ലടി കാശെടുത്തത് ഞാൻ കണ്ടല്ലോടി നീ പപ്പായുടെ ഷർട്ടിന്റെ പോക്കറ്റിൽ തപ്പുന്നത് അലക്കാനിടുന്നതിന് മുമ്പേ പോക്കറ്റിൽ തപ്പി നോക്കണമെന്ന് അമ്മച്ച് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സിന്റെ പോക്കറ്റ് തപ്പുന്ന കാര്യമാ പറഞ്ഞത് അതിനെ ഞങ്ങളുടെ പോക്കറ്റ് തപ്പിയാൽ എന്നാ ഉണ്ട കിട്ടാന് പരീക്ഷയുടെ തലേന്ന് പഴയതൊക്കെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കണമെന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞായിരുന്നു നാളെ പരീക്ഷയാ പപ്പ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ ആ മാളിക വീട്ടിലെ മാധവൻ സാറ് ഇന്ന് വെളുപ്പിനെ മരിച്ചു പോയെന്ന് അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞടി ഞാൻ അവിടെ മരണ വീട്ടിൽ പോവുകയും ചെയ്തു അതെയോ നന്നായി നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു വലിയ സ്വത്തുകാരനായിരുന്നു നാ കേക്കുന്നേ ഓ അങ്ങനെയാവാൻ വഴിയില്ല അങ്ങേരുടെ മക്കള് തമ്മില് ഇപ്പോഴും പരസ്പരം കണ്ടാ മിണ്ടുന്നുണ്ടല്ലോ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാനും എനിക്കൊരു മടിയില്ല ഇനിയിപ്പോ നിനക്ക് കുറച്ച് കാശിനാവശ്യം വന്നെന്ന് വെച്ചോ എന്നോട് വന്ന് കാശ് ചോദിക്കാൻ നീ ഒരു മടിയും കാട്ടണ്ട ധൈര്യായിട്ട് ചോദിച്ചോ ആന്നോടാ കാശില്ലെങ്കിൽ നിന്നോട് വന്ന് വെച്ചാൽ കാശ് തരുമോ കാശൊന്നും ഞാൻ തരില്ല കാശ് എന്റെ കയ്യിലില്ലെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഒരു മടിയും കാണിക്കില്ല പപ്പ പപ്പ ഞാനിന്ന് പപ്പായ്ക്ക് ആയിരം രൂപ നേടി തന്നിട്ടുണ്ട് ആഹാ അത് കൊള്ളാവല്ലോ അതെങ്ങനെയാടാ പപ്പ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഈ പരീക്ഷയെങ്കിലും ജയിച്ചു കിട്ടിയാൽ ആയിരം രൂപ സമ്മാനമായി തരാമെന്ന് അതെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാ കേട്ടോളൂ പപ്പയുടെ ആയിരം രൂപ പോയിട്ടില്ല സന്തോഷമായില്ലേ ബോബ മോളി നിങ്ങളുടെ വികൃതികൾ അതിര് കിടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ധാരാളം പരാതികൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ലവരായി ജീവിക്കും മകളെ ാണ് അതെന്താ മോളി നിനക്ക് ഇത്ര ഉറപ്പ് നമ്മുടെ അമ്മച്ച എപ്പോഴും പറയും അമ്മച്ച ദൈവത്തിന്റെ മകളാണെന്ന് അപ്പ പിന്നെ നമ്മള് ദൈവത്തിന്റെ മകളുടെ മകളല്ലേ അതൊക്കെ പോട്ടെ മക്കളെ നമ്മളെപ്പോഴും ഉയരങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരു നാൾ ദൈവം തമ്പുരാൻ മോളി എന്ന് വിളിച്ചാൽ നാം എല്ലാവരും പോയേ തീരൂ മക്കളെ ദൈവം തമ്പുരാൻ മോളി എന്ന് വിളിച്ചാൽ മോളി മാത്രം പോയാ പോരാച്ചോ
ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്നതും പൊതുമുതൽ കൊള്ളയടിക്കുന്നതും പാപമാ നേതാവേ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവര് നരകത്തിൽ പോവും അച്ചോ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികളെ വിജയിപ്പിക്കുക വിജയിപ്പിക്കുക എന്ന് അച്ഛൻ തന്നെയല്ലേ എപ്പോഴും പള്ളി പ്രസംഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നരകം സൃഷ്ടിച്ചതും ദൈവമല്ലേ ആ പദ്ധതി വിജയിപ്പിക്കാനും കുറച്ചു പേരെങ്കിലും വേണ്ട അച്ചോ നേതാവേ ലോകത്ത് സത്യസന്ധതയും നീതിയും ധാർമ്മികതയും ഒന്നുമില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് പ്ലസ് ടു സ്കൂളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ രണ്ടു കോടി രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങി എം എൽ എ റോഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്നര കോടി അടിച്ചു മാറ്റി വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് വിരിച്ച നാൽപ്പത് ലക്ഷവുമായി മുങ്ങി ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് എഴുതുന്നതും സത്യമായ കാര്യമാണെന്ന് ബോധ്യമായില്ലേ നാട്ടിൽ സത്യസന്ധത നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചത് ശരിയായില്ലേ 